ഫെയ്ത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് സിൽവർ ജൂബിലി ജനറൽ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ അടൂർ നെല്ലുമുട്ടിൽ പടി ലോഗോസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഫെയ്ത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ എം സാമുവൽക്കുട്ടി പ്രസംഗകർ പാസ്റ്റർ ടി ഡി ബാബു പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പ് പാസ്റ്റർ കെ ജെ മാത്യു പാസ്റ്റർ വർഗീസ് എബ്രഹാം മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി ഫെയ്ത്ത് സെലിബ്രേഷൻ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ പതിനൊന്നാമത് ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ ബിജു ബെഞ്ചമൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു പാസ്റ്റർ എം സാമുവൽക്കുട്ടി രചിച്ച സംഭവബഹുലമായ തന്റെ മിഷണറി യാത്രയുടെ ഈടുറ്റ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസ ചുവടുകളിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ഫെയ്ത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ജനറൽ കൺവെൻഷൻ സുവിനീറിന്റെ പ്രകാശനവും നടക്കും ഗാന ശുശ്രൂഷ ഫെയ്ത്ത് സിയോൺ സിംഗേഴ്സ് അടു ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിനം കൂടെ ദൈവം ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവർ എത്രയോ പേർ ഈ ലോകം വിട്ട് മരണം വഴിയായി കടന്നുപോയി എന്നാൽ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പുതിയ ദിനം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ദിനത്തിൽ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ അല്പസമയം നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ നിന്റെ കൃപ എന്നിൽ പകരണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഗാഡ് ഈസ് ഗുഡ് നമ്മുടെ ദൈവം നല്ലവനാണ് ഇന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമ്മോട് ഒപ്പം ഉള്ളവൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ ഓരോ നാളുകളും ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവൻ നയിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന ആരംഭമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം കേൾക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രചിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗാനമായ നാഥ യേശു നാഥ ദേവ സ്നേഹത്തിൻ ദേവ എന്ന പാട്ട് ആയിരങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഗാനം ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ ഇളയ മകൾ സോണിയ പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ദൈവം തമ്മിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ നാം അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കും അത് കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ കാതുകളെ തുറക്കാം ഒപ്പം ഹൃദയങ്ങളെയും തുറക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കട്ടെ ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ ആത്മബലം കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി രണ്ട് പൊരുത ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ആ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രേ എന്ന് പറയേണ്ടതിനോ ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളത് അപ്പസ്തുലായ പൗലസ് കുരന്തർ കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യമാണ് നാം കേട്ടത് ഈ വചനത്തിൽ കൂടി ദൈവം ഇടപെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്യന്ത ശക്തി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം എന്താണ് അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതിന് അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് പറയും ദിവ്യ ശക്തി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ മറ്റൊരിടത്തും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പങ്കുരത ക്ഷണികത അൽപായസ് നിസാരത്വം എന്നൊക്കെ പങ്കുരതയ്ക്ക് അർത്ഥം നൽകാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ ഭംഗുരതയെക്കുറിച്ച് വിശേഷിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗവും പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ഭംഗുരതയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗം തകർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു മൺപാത്രത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൺപാത്രം താഴെ വീണാൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് ആയുസ് എത്രത്തോളം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുമോ അത്രത്തോളം ആയിരിക്കും അസൂക്ഷ്മതയോടെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് വേഗം ഉടഞ്ഞു പോകുവാനും ഇടയായിത്തീരും എങ്കിലും ഈ മൺപാത്രത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം കേവലം ഒരു ശ്വാസം മാത്രം നാം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നാൽ പുറത്തേക്ക് വിട്ട ശ്വാസം വീണ്ടും എടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം അത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനം നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് അതുപോലെ മാത്രമാണ് ഒരു ശ്വാസം മാത്രമാണ് എന്ന് കാണുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് ഒരു ആവി പോലെയാണ് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തളിക്കുന്നു ആവി ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാം ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് അത് മായുന്നു ആ ആവി പിന്നെ ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം രാവിലെ മുളച്ച് വരുന്ന ഒരു പുല്ല് വൈകുന്നേരം വാടി അരിഞ്ഞ് പോകുന്നത് പോലെ അത് ക്ഷീണിക്കുന്നത് പോലെ തകർന്നു പോകുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വീണ്ടും പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് ഒരു പൊടി പോലെയാണ് എന്നാണ് വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഒരു നിഴൽ പോലെയാണ് ഒരു നിഴലും ഒരിക്കലും പെർമനൻ്റായിട്ട് എങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയില്ല സൂര്യൻ എവിടെ നുദിക്കുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു അതനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ നിഴൽ നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിഴൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ കാണുന്നു പിന്നെ അത് അവിടെ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ അത്രയാകുന്നു എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൺപാത്രമായിട്ടാണ് രണ്ട് അത് മർത്യ ശരീരമാണ് മൂന്ന് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന 
ഉറമയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നും അതിന് നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മൺപാത്രത്തിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്നതോ ആണ് മനുഷ്യജീവിതം എത്രയെത്ര വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വഴിയോരങ്ങളിൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്നത് വൈഡായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ധാരാളം അപകടങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മർത്ത ശരീരമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മരിക്കും മൺമറയും ഈ ശരീരം നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ട് ഇത് മർത്ത ശരീരമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു മനുഷ്യൻ അകമേയുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നാം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ രണ്ട് മനുഷ്യർ ഉണ്ട് ഒന്ന് അകത്തെ മനുഷ്യൻ രണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ അത് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അകത്തെ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ബോഡി പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഈ മർത്ത ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദൈവവനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോരിന്ത ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നാം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പുറമെയുള്ള മനുഷ്യന് ക്ഷയമുണ്ട് വാട്ടമുണ്ട് മാലിന്യമുണ്ട് അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത ഈ മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത നിയമമാണ് മാറ്റപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത നിയമമാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മനുഷ്യൻ നമ്മളുണ്ട് ഒന്നാകത്തെ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ഒരു മിഷനറിയെ കാണുവാൻ പോയ തന്റെ സ്നേഹിതൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്ന് മിഷനറിയെ കണ്ട് തന്നോടൊപ്പം പാർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഒരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു സഹോദര നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതം വിജയകരമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറുത്ത പെട്ടിയും ഒരു വെളുത്ത പെട്ടിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വൈരാഗ്യമാണ് എപ്പോഴും കടിപിടി കൂടിയാണ് എപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധമാണ് അവർ ഈ സ്നേഹ ചോദിച്ചു ഇതിൽ ഏത് പട്ടിയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് ഈ കടിപിടിയിൽ ജയിക്കുന്നത് ഏത് പെട്ടിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഞാൻ ഏതിന് അധികമായി ആകാരം കൊടുക്കുമോ അത് ജയിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ നാം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാം ഉന്നതിയിൽ എത്തിത്തീരുവാൻ ഇടിയായിത്തീരും ഈ പുറത്തെ മനുഷ്യനെ മാത്രമാണ് നാം ദൈനംദിനം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ചെലവിടുന്നതെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഒരു ദിവസം ഈ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും അകത്തെ മനുഷ്യനും നഷ്ടമാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അകത്തെ മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നാലാമതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടാരമായ ഭൗമ ഭവനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരുടെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സപ്പോസൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭവന ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന് ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു എന്തോ ഒരു അറിവാണ് ഉള്ളത് ആ അറിവ് നമുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ കൂടാരമായ ഭവനം ഒരു ദിവസം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പടിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ നയിപ്പാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ അപ്പോൾ നാലാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടാരമായ ഭൗമ ഭവനം എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അത്യന്ത ശക്തിയാണല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മണക്കാല ഷാരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൽ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി എന്റെ സുവിശേഷ വേല ഞാൻ തുടങ്ങി 
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദീർഘ വർഷങ്ങളായി അത് നിലച്ചു പോകുവാനിടയാകാതെ അവൻ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്നു ഇന്നും ഞാനൊരു സുവിശേഷകനായി നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വിജയകരമായി തീരുന്നതിന് കാരണം ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബലം മൂലമല്ല പിന്നെയോ കർത്താവിൻ്റെ നിലനിർത്തുന്ന അത്യന്ത ശക്തി മൂലമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതെ എൻ്റെ നിലനിൽപ്പോ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയം എൻ്റെ ശാരീരിക ബലമല്ല എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല എൻ്റെ സൗന്ദര്യമല്ല എൻ്റെ ആൾബലമല്ല എൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി എന്നിൽ ലാഭസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അൻപതിൽ പല വർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വിവിധ നിലകളിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബലമല്ല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിജയകരമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി ഏവരിലുണ്ടോ അവന് വിജയകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുവാനിരിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ബാങ്കുകളില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കുകളില്ലായിരുന്ന കാലത്ത് നിക്ഷേപമൊക്കെ മൺപാത്രങ്ങൾ വച്ച് ഭദ്രമായി അടച്ച് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക പതിവായിരുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവിടുത്തെ ഇന്ന സഹോദരന് നിധി കിട്ടി ഇങ്ങനെ പലർക്കും പലയിടങ്ങളിൽ നിധി കിട്ടിയതായിട്ട് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കങ്ങനെയുള്ള രണ്ടുപേരെ അറിയാം നിധി കിട്ടിയവർ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ധനികരാണ് അനേക വസ്തുവകൾ അവർ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണമെന്താ അവർക്ക് നിധി കിട്ടി ഈ നിധി എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഒരന്വേഷണം നടത്തിയാൽ ധനികരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരോ ആ പറമ്പിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നും അവരുടെ നിധി ആരും കവർന്നുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മൺപാത്രങ്ങളിൽ ഇട്ട് അടച്ച് ഒരിടത്തിൽ എവിടെയോ അവർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരിടത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നു എന്നും അവർ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയി ഈ നിധി അവിടെ ഇരുന്നു മറ്റൊരുത്തന്റെ കയ്യിൽ ഭൂമി കിട്ടി അവർ കിളച്ചപ്പോൾ ഇതാ നിധി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സത്യം അല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ഒളിച്ചു വെച്ചതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ മൺപാത്രങ്ങൾ നിധി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നിധി മാത്രമല്ല വസ്തുക്കളുടെ പ്രമാണം വരെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന സംഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അത് ദൈവത്തിന് വധത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ആധാരം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള നിബന്ധന അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇസായിലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം മരണി ചെയ്യുന്നു മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഈ ആധാരങ്ങളെ മേടിച്ച് അവ ഏറിയ കാലം നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക അപ്പൊ വസ്തുവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ആധാരം ഏറിയ നാൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ മൺപാത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ബലഹീനമാണ് ഒരു മൺപാത്രം എന്ന് തോന്നിയാലും വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് തിമ്മത്യോസ് ലേഖൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള സാമാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മരവും മണ്ണും കൊണ്ടുള്ളവയും ഉണ്ട് ചിലത് മാന്യകാര്യത്തിനും ചിലത് ഹീനകാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വീടായാൽ പലതരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മരവും മണ്ണും കൊണ്ടുള്ള പാത്രം മരം കൊണ്ടുള്ള പാത്രം എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ത് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രം പോലും കാണാത്തവര് യുവതലമുറക്കാർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ഈ ചന്തയിലേക്ക് ചുമടുമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന കർഷകർ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് പരവശരായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ചുമട് ഒന്ന് താങ്ങി വയ്ക്കുവാനോ അതെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചെടുക്കുവാനോ ആരെയും സമീപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വടിയോരങ്ങളിൽ ചുമട് താങ്ങി ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭാരവും പേറി ചന്തകളിലേക്ക് പോകുന്നവർ അവർ തന്നെത്താൻ ഈ ചുമട് ചുമട് താങ്ങിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആശ്വസിക്കുവാൻ 
അല്പം ബലം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് തലയിൽ തന്നെത്താൻ കയറ്റി വെച്ച് പോകുന്ന അനുഭവം പക്ഷെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെല്ലാം ചുമട് താങ്ങിയുണ്ടോ അതിനടുത്ത് ആ ദേശത്ത് നല്ലവനായ ഒരു ധനികനോ അല്ലാത്തവനോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു തോടിയാണ് തോടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മരം കൊണ്ടാണ് ആ തോടി വൃത്തിയായി കഴുകി അത് നിറയെ വെള്ളം നിറയ്ക്കും ആ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മോര് കൊണ്ടുവന്ന് കലക്കും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയെല്ലാം ചതച്ച് അതിലിടും ഉപ്പുമിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കും വളരെ ക്ഷീണിതരായി കടന്നു വരുന്ന ഈ ചുമട്ടുകാർ ചുമട് വെച്ചിട്ട് അല്പം ആശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് അല്പം വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ച് ആശ്വാസം പ്രാപിച്ച് ഒരു ഉത്തേജനം പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ചുമടുമായി ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മരം ഒരു പാത്രമായി മാറുകയാണ് അപ്പം മരം കൊണ്ടുള്ള പാത്രം മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രം മറ്റു ലോകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പാത്രം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാ മണ്ണിന്റെ പാത്രവും മരത്തിന്റെ പാത്രവും എല്ലാം തന്നെ പിന്നീടല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യം കൂടെ ഞാനിവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ മൺപാത്രത്തോട് വമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മർത്ത ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടാരമായ ഭൗമഭവനമെന്നും മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ മൺപാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പല അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സുവിശേഷം ഈ മൺപാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമാണ് നാം എത്രത്തോളം ദൈവോചനം പഠിക്കുമോ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി അതിനെ പതിപ്പിക്കുമോ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമോ അത്രത്തോളം നാം ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിൽ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ എടുത്തുകളയുവാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യുറായിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപമാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ട് വെളിച്ചം എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇത് വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് അതെ ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് ഈ തിരുവനന്ത അനുശാസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെ ഈ ദൈവവചനം ഒരു വെളിച്ചമാണ് മൂന്നാമത്തെ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനമാണ് പരിജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു അനേകർക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ അനേക ആയിരക്കണക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നാൽ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരിടം ദൈവത്തിന്റെ പാതിപിടം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനം പഠിക്കുവാൻ കഴിയും അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നിക്ഷേപമായി സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നിക്ഷേപം എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാനുഷിക ഭങ്കുരത വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തന്റെ അനുഭവം പൗലോസ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത് നാല് വിധത്തിൽ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന ഒരു പ്രസ്താവന രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല സ്തോത്രം മൂന്ന് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല നാല് വീണ് കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസ പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വാർ വിരിക്കുവാൻ ഒന്നിലാലും കഴിയുകയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ സദൻ പലയിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിക്കുന്നതാൽ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഒന്നിലാലും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂരന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു 
ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും കടന്നു വന്നാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർവിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ തന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയുണ്ട് അത് ബലഹീനനായ അപ്പോസ്തലായ പൗലൂസിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ അത്യന്ത ശക്തി എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഇറങ്ങി വന്നാൽ എന്നിലും നിങ്ങളിലും ആവശിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ കടന്നു വരുന്ന ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ അത്യന്ത ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണോ ഇന്ന് വരെ ആ അത്യന്ത ശക്തിയാൽ നിറയാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസന്ധ്യയിൽ മുട്ടുമടക്കൂ പ്രാർത്ഥിക്കൂ കർത്താവ് നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ അപ്പം നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെയും എന്നിലേക്ക് തരണമേ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ ഈ മനോഹരമായ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തുമ്പിലായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മൺകൂടാരങ്ങൾ പകർന്ന് ജൗവോത്സവമായി അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ഇന്നുവരെ ഈ അത്യന്ത ശക്തി പ്രാപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പാൽക്കാല ഓരോരോ ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയെ പകരണമേ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതികടക്കുവാൻ ആവശ്യമാകുന്ന ദൈവകൃപയാൽ അവരെയും നിറച്ച് ഒരു ജയജീവൻ ചെയ്യുവാൻ അവരെ സഹായിക്കും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന വേണ്ടിക്ക സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നിശ്ചുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിശ്വാസ വീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം മറുപടി നൽകും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ വീണ്ടും നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു വരെ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഫെയ്ത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് സിൽവർ ജൂബിലി ജനറൽ കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ അടൂർ നെല്ലിമുട്ടിൽ പടി ലോഗോസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഫെയ്ത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ എം സാമുവൽകുട്ടി പ്രസംഗകർ പാസ്റ്റർ ടി ഡി ബാബു പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പ് പാസ്റ്റർ കെ ജെ മാത്യു പാസ്റ്റർ വർഗീസ് എബ്രഹാം മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി ഫെയ്ത്ത് സെലിബ്രേഷൻ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ പതിനൊന്നാമത് ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ ബിജു ബെഞ്ചമിൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു പാസ്റ്റർ എം സാമുവൽകുട്ടി രചിച്ച സംഭവ ബഹുലമായ തന്റെ മിഷണറി യാത്രയുടെ ഈടുറ്റ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസ ചുവടുകളിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ഫെയ്ത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ജനറൽ കൺവെൻഷൻ സുവിനീറിന്റെ പ്രകാശനവും നടക്കും ഗാന ശുശ്രൂഷ ഫെയ്ത്ത് സിയോൺ സിംഗേഴ്സ് അടൂർ ഏവർക്കും സ്വാ